హాయ్ ఎవరి మన్ దిస్ ఇస్ దాగర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టూర్స్ ఈ వీడియోలో హెచ్డిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కామెంట్ చేస్తా ఉన్నారు వెబ్ టెక్నాలజీ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పేసి అట్లాగే రిమైనింగ్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిబిఎంఎస్ కానీ డేటా స్ట్రక్చర్ కానీ అట్లాగే పైతాన్ కానీ అవి కూడా నేను ప్యారలల్గా కంప్లీట్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అనేవి కూడా మీరు చూడండి ఓకే హెచ్డిఎంఎల్ అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హెచ్డిఎంఎల్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ డెవలప్డ్ బై టిమ్ బెర్నర్స్ లీ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో హెచ్డిఎంఎల్ని టిమ్ బెర్నర్స్ లీ డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇంకా ఏమంటున్నారో చూద్దాం హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ వెబ్ పేజెస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అంటే స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేయొచ్చు వెబ్ పేజెస్ అంటే ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేసే పేజెస్ ఇంటర్నెట్లో ఏముంటాయి మనకు కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి వాటిని మనం వెబ్సైట్స్ అంటాం క్లియర్ డైలీ లైఫ్లో మనం ఏం చేయాలన్నా ఆన్లైన్లో చేస్తూ ఉంటాం ఆన్లైన్ అంటేనే మనకి ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్లో మనం ఏది ఓపెన్ చేసినా అది ఒక వెబ్సైట్ అయినా ఉంటుంది ఒక వెబ్ పేజ్ అయినా ఉంటుంది క్లియర్ సో ఒక వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేస్తేనే దానిలో కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి మరి ఆ వెబ్ పేజెస్ని మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే యూజింగ్ హెచ్డిఎంఎల్ హెచ్డిఎంఎల్ యూజ్ చేసి స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఇంకా ఏమంటున్నట్టు చూద్దాం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి సిపల్ బై జావా హెచ్డిఎంఎల్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ సిపల్ బై జావా లాగా ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ అయితే కాదు అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది కాదు మరి ఇదేంటి మనకు చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఐడెంటిఫైస్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది పేజ్ సో దట్ ఎ బ్రౌజర్ లైక్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఆర్ నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ కెన్ డిస్ప్లే దట్ పేజ్ ఆన్ అవర్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అంటే హెచ్ఎంఎల్ ఈజ్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాడు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే మార్కప్ మీన్స్ వాట్ మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్ అంటే మనకు హైపర్ T అంటే డేటా M మీన్స్ మార్కప్ L అంటే లాంగ్వేజ్ మరి ఇక్కడ హైపర్ అంటే ఏంటి హైపర్ అంటే సింపుల్గా రిఫరెన్స్ రిఫరెన్స్ లింక్ అనొచ్చు అంటే ఒక టెక్స్ట్ అని మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి లింక్ అప్ అయిన పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం హైపర్ అంటాం సో దాన్నే రిఫరెన్స్ లింక్ అనొచ్చు ఇక్కడ టెక్స్ట్ అంటే దీన్ని టెక్స్ట్ అనొచ్చు డేటా కూడా అనొచ్చు టెక్స్ట్ మీన్స్ డేటా బట్ వాట్ అబౌట్ మార్కప్ మార్కప్ మీన్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ టర్మ్స్ అంటే కొన్ని కీవర్డ్స్ సో ప్రీ డిఫైన్డ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి వాటినే మనం ట్యాగ్స్ అంటాం వాటి గురించి మనం ముందు ముందు చూద్దాం లాంగ్వేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ ఓకే ఈ విధంగా మనకు హెచ్ఎంఎల్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది సో హెచ్డిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంట మార్కప్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సెట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ అంటే హెచ్డిఎంఎల్లో కొన్ని ప్రీ డిఫైన్ టర్మ్స్ని డిజైన్ చేసి పెట్టింది క్లియర్ వాటిని మనం ట్యాక్స్ అంటున్నాం సో ఒక్కొక్క ట్యాక్కి ఒక్కొక్క స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది సో వాటి గురించి మనం ముందు ముందు చూద్దాం మరి ఇది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ కావచ్చు క్రోమ్ కావచ్చు మోర్జిల్లా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అందులో మనకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది క్లియర్ మరి ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం అంటే వెబ్ బ్రౌజర్లు సో వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఏవైనా కావచ్చు మోడ్జిల్లో కావచ్చు క్రోమ్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ కావచ్చు నెట్స్కేప్ నావిగేటర్ కావచ్చు అంటే బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కటి ఒక వెబ్ పేజే క్లియర్ అంటే ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేసేటి ప్రతి ఒక్కటి వెబ్ పేజెస్ ఆ కలెక్షన్ ఆ వెబ్ పేజ్ని కంబైన్ చేస్తే మనకు ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ అవుతాం సో ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉండే ప్రతి ఒక్కటి వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి ఆ వెబ్ పేజెస్ని మనం ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ హెచ్డిఎం ఇదే మెయిన్ థింగ్ క్లియర్ ఇంకా ఏమంటున్నాడో చూద్దాం ఈ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ మార్కప్ ట్యాక్స్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మార్కప్ ట్యాక్స్ మార్కప్ అంటే ప్రీ డిఫైన్ టర్మ్స్ ఆ ప్రీ డిఫైన్ టర్మ్స్ని మనం మార్కప్ అంటాం క్లియర్ సో కమ్ సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ని యూజ్ చేసి ఒక వెబ్ పేజ్ని మనం డిజైన్ చేయొచ్చు ఇంకా ఏమన
ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం వెబ్ పేజ్ సంబంధించింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ డిగ్రీస్లో కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు వాట్ ఈస్ వెబ్ పేజ్ ఏ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ ఏ పేజ్ విచ్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ విచ్ కెన్ బీ ప్లేస్ అండ్ యాక్సెస్ టు త్రో ఇంటర్నెట్ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంటర్నెట్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటే దాన్నే మనం వెబ్ పేజ్ అంటున్నాం అంటే ఒక వెబ్ పేజ్లో ఒక పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్నే మనం వెబ్ పేజ్ అంటాం క్లియర్ అట్లనే వెబ్సైట్ మరి వాట్ ఎవరు వెబ్సైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ కంటైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వెబ్సైట్ అంటే సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ వెబ్ పేజెస్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ని కంబైన్ చేయాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించిన వెబ్ పేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రైల్వేస్కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ రైల్వేకి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో ఏం స్టోర్ అవుతాయి అంటే రైల్వేకి రిలేటెడ్ వెబ్ పేజెస్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేస్తే రైల్వే సైట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ ఉంది అమెజాన్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో ఏం స్టోర్ అయి ఉంటాయి అంటే అమెజాన్ డాట్ కామ్కి సంబంధించిన వెబ్ పేజెస్ అందులో ఏమేమి అవైలబుల్గా ఉంటాయో వాటికి సంబంధించింది మాత్రమే అందులో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాడు అంతేగాని దానికి రిలేటెడ్ లేనిది అయితే స్టోర్ చేయడు క్లియర్ దాన్నే మనం వెబ్సైట్ అంటాం వెబ్సైట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ రిలేటెడ్ టు ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించిన కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ని కంబైన్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ అనేది డిజైన్ అవుతూ ఉంటుంది క్లియర్ అట్లాగే ఒక ఇంకో మెయిన్ టర్మ్ ఏంటంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ దాన్ని మనం డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటాం మరి ఇదేంటో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ వేర్ వెబ్సైట్స్ అండ్ వెబ్ పేజెస్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ యాక్సెస్ అంటే ఇప్పుడు వెబ్సైట్ అయితే డిజైన్ అయిపోయింది వెబ్సైట్ డిజైన్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి మనం అంటే ఇంటర్నెట్లో స్టోర్ చేయాలి ఇంటర్నెట్లో స్టోర్ చేయాలంటే అక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా ఆ ప్లేస్ని మనం ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటాం సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఉంటారు సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ వేర్ వెబ్ పేజెస్ అండ్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ అండ్ యాక్సెస్ క్లియర్ ఇంటర్నెట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది ఒక ప్లేస్ ఒక స్టోరేజ్ ఏరియా ఏమైనా వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్టోర్ చేయాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూలో పోయి స్టోర్ చేయాలి అక్కడ స్టోర్ చేస్తే ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఎవరికైనా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అందుకే ఏ వెబ్సైట్ చూసినా మనకు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ సంథింగ్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది ముందు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది పెడుతున్నాడు అంటే ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఆ లొకేషన్లో స్టోర్ అయింది అది సో దాన్ని పాత ఇస్తూ ఉన్నాడు సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ మీన్స్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ క్లియర్ జస్ట్ లైక్ ఏ లైబ్రరీ లైబ్రరీలో ఏముంటాయి మనకు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి సో లైబ్రరీలో ఏ బుక్ అయినా మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది సేమ్ వే ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉండే వెబ్సైట్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి మనకంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ స్టోరేజ్ ఏరియా అని క్లియర్ సో ఇది మనకు హెచ్డిఎంఎల్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్గా ఈ డెఫినేషన్స్ అయితే రాసేసుకోండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లేస్ అయినట్లయితే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి డిస్కులో ఉంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ